Jeg har valgt at læse bogen Intet af en danske forfatter, Jan Teller, øhm, som hun har udgivet i år 2000. Bogen det er en øh, børne- og ungdomsroman, øhm, og Intet den skabte en meget stor debat omkring, om den skulle øhm, bruges som skolemateriale, øhm, men den er så blevet rigtig populær og bruges rigtig meget øhm, i folkeskolen og andet. Og intet den foregår i Terning, hvor en skoleklasse kommer tilbage, en syvende klasse kommer tilbage fra sommerferien. Og så er deres klassekammerat Pierre Anton, han rejser sig for og siger, der er intet, der betyder noget. Det har jeg vidst længe, der er, og der er intet, der kan gøre ved det. Det har jeg lige fundet ud af. Og herefter forlader han så skolen, og så sætter han sig så i et blommetræ hver dag, uden at lave noget, fordi han synes ikke, der er nogen mening med nogen ting. Så råber han efter de andre børn og siger, at der ikke er nogen mening med det. Men det påvirker sig børnene, og de synes, at det er for meget, og så vil de gøre noget ved det, og de overvejer forskellige ting, og så kaster de blandt andet sten efter ham, men det hjælper ikke rigtigt. Så de vælger at lave den her dynge af betydning med alle mulige betydningsfulde ting, de selv synes, der har betydning for at vise ham, der er sådan noget, der har betydning i livet. Og det bliver så vildere og vildere, og det ender med, at der kommer til at være en, der får taget sine møbler med det her, og de graver en, lille, en død lillebror op, og... Øhm, der er en, der får skåret sit finger af, og øhm, så det bliver rigtig vildt, og det ender så med, at pressen opdager den her, så bliver de rigtig populære, øhm, og så skal de rigtig være med i tv-show, og så og alt, de har overbevist alle om, at det er betydning, undtagen ham her Pierre. Han tror altså stadig på, at det er noget betydning, fordi at han siger, om nogle få dage, så er der ikke nogen, der synes, at det er noget betydning mere. Og han er så ret, og der er ikke nogen, der interesserer sig for det mere, og de vælger så at sælge den til et museum, den her dynge, så siger han, hvis jeg alligevel sælger den her dyne, så har den ikke noget betydning. Og så øhm, ender det med, at de så øhm, banker ham her, og så ender det så med, at han dør i en brand hen ved det der savværk, hvor dyngen var. Og alle børnene samler så øhm, noget af det her aske op, og det gemmer de så. Man hører sådan til sidst, hvordan at den her fortæller ting er tilbage på det, og så har de så gemt det her aske, at hun tænker stadig, at den er for episoden. Um, og at man kan sådan analysere den efter beretter med den, den starter sådan ved Pineapple Return, hvor at ham der Pierre Anton siger, at han vil gå ud af skolen, fordi der ikke noget har nogen betydning, og det sætter nogle tanker i gang ved alle sammen, og så kan de ikke rigtig gå tilbage til deres normale liv, efter han har sådan ligesom sagt, at der ikke er nogen mening med livet. Så kommer der en konfliktoptræbning, hvor det er, at han øh, står og råber til dem, han sidder i blommetaget, og så øh, råber han til dem, at der ikke er noget betydning, og de så vælger at lave den her dynge af betydning, og det bliver bare vildere og vildere, og så til sidst, så siger han til dem, det har ikke nogen betydning, nu har I alligevel solgt den, og så kommer klimaks, hvor at de vælger at banke ham, fordi de simpelthen bliver så sure, og det er bevis for ham, at der er sådan noget, der har noget betydning. Og så er der en udtoning til sidst, hvor det er, at de er til hans begravelse, og så hvor den her øh, fortæller sig tænker tilbage på episoden, øh, og siger, at de mødes ikke som klasse mere. Øhm, og hvor at der er sådan lidt tvetydighed omkring sådan, okay, havde det så egentlig betydning eller ej, så er det sådan, at ja, så er det sådan lidt svært at se det sidst. Og så øhm, er det skrevet af en jeg fortæller, og det er en, der hedder Agnes, som er, går i den her klasse, og øhm, så med kompositionen, der leges lidt med den ydre komposition, hvor der er sådan nogle sætninger i bunden af sådan en tom side, hvor man sådan lige skal stoppe op og tænke. Sådan nogle unaturlige linjeskift for at skabe sådan et spil. Øhm, for eksempel så skal de skære med fingre af, der er ikke nogen rigtig nogen, der gider at gøre det. Og så siger hende, der hedder Sofie der, så har fået klaret sin myte om, hun siger så, det gør jeg, sagde Sofie kort. Og så skal de over til en helt ny side, hvor der på den hele tiden står, vi stirrede på hende tavse alle som en. Og det viser ligesom, at det her det er noget vigtigt, og det var sådan, der var alle i chok. Og sådan nogle er der mange steder igennem bogen, hvor der sker nogle betydningsfulde ting. Også måske for at vise, at der er noget, der har betydning. Øhm, og det er skrevet et meget let sprog, fordi det også er sådan en børne- og Og øhm, det, det, der jeg fortæller, slutter med, at hun fortæller om, hvordan det er nu, sådan mange år efter. Så er det sådan, at hun tænker tilbage på det igennem hele historien, tænker tilbage på den her episode. Men man hører ikke sådan kommentarer øh, i løbet af historien omkring, øh, hvad hun tænker nu. Øhm, om det hele. Så det hele virker sådan spærligt og fra den, hendes tanker fra dengang. Og så til sidst så hører man så, at hun stadig sådan 
tager den frem nogle gange, den her bytte og sådan noget, så hun er sådan, hun siger som om, at ej, det havde betydning, fordi jeg, jeg tager den stadig frem. Men alligevel så virker den, så er hun sådan, så virker som om, hun selv lidt er i tvivl om noget, hun har betydning. Og så de ses ikke mere, og de tør ikke rigtig snakke om det, fordi at det er jo et følsomt emne. Øhm, så jeg synes ikke, at hun er en utroværdig fortæller. Jeg synes, hun fortæller det meget fra sådan, klassens side af. Og sådan, ja, tematikken, værket omhandler hele meningen med livet. Og øhm, det er jo den ting i forhold til sådan, scenen, der er litteratur, hvor der sådan er fokus på individualisering. Man vil gerne sådan, finde sig selv, og man vil gerne sådan, finde ud af, hvorfor er det egentlig, jeg er her. Og sådan, det er også meget realistisk. Der er ikke nogen... Øhm, noget urealistisk i det, det er sådan en meget chokerende historie, det er sådan ligesom den her, øh, hvor det er flere perspektiver på én gang. Øhm, sådan det er det, der holder fast ved flere mulige forklaringer på, hvorfor mennesket lige er, som det er. Så det er sådan, ja, det sætter sådan et spørgsmålstegn ved tilværelsen, og det sådan eksperimenterer med at lege, okay, hvor går grænsen for, hvad vi må snakke om, og det var også derfor, der kom så meget debat ud af den her bog. Øhm, så på den måde passer den meget godt ind i tiden, selvom det kan være svært at kategorisere den helt, fordi den er ikke sådan... En voksen roman, så den passer måske ikke nødvendigvis ind, ind i øhm, så mange af de her genre, som der karakteriserer øhm, nullernes øh, litteratur. Øhm, men alt i alt, så er det en rigtig spændende bog med øh, fokus på øh, ja, mening med livet, og der har været meget debatter, men den er klart værd at læse.